హాయ్ వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు మనం అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి ఏంటో తెలుసుకుందాం సో అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి ఏంటి నార్మల్గా మనం ప్రీవియస్గా ఏం నేర్చుకున్నాం సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి ఏందో నేర్చుకున్నాం ఓకే తర్వాత నార్మల్గా కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్లో రెండు క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి అందులో సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఒకటి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అని నేర్చుకున్నాం కదా సో ఇప్పుడు ఈ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు మనం అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి క్లియర్గా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సో సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ కన్నా అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంటే నార్మల్గా ఒక సిస్టమ్ యొక్క ఇన్బిల్ట్గా వర్క్ చేసే సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది నార్మల్గా సిస్టమ్ యొక్క నీడ్స్ని హార్డ్వేర్కి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలి అది దాన్ని బేస్ అయి ఉంటుంది సో అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ మాత్రం కంప్లీట్గా యూజర్ మోడ్లో ఉంటుంది అంటే యూజర్కి ఎలా ఎంతైతే కన్వీనియంట్గా ఉంటుందో ఎలాగైతే యూస్ఫుల్గా ఉంటుందో ఆ ఫార్మాట్లో ఈ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది డిజైన్ చేయబడి ఉంటుంది సో అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ డిఫరెంట్స్ ఫ్రమ్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఫర్ మెనీ రీజన్స్ ఓకే ఆల్సో ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ ఇన్ ఎండ్ యూజర్ ప్రోగ్రామ్స్ ఓకే ఆర్ ప్రొడక్టివ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఎండ్ యూజర్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే నార్మల్గా అల్టిమేట్గా యూజర్ అనే వాడికి ఎలా కన్వీనియంట్గా ఉండాలి సో దాన్ని బేస్ అయ్యి ఇది ఉంటుంది అనమాట ఇదేం చేస్తుంది ఒక పర్టికులర్ టాస్క్లు ఓకే టాస్క్ని కంప్లీట్ చేయడానికి అంటే కంప్లీట్ చేయడానికి ఇది వర్క్ అవుతుంది లైక్ రీసెర్చ్ ఆన్లైన్ సెట్టింగ్ అలారం క్లాక్ గ్రాఫిక్స్ డిజైన్ లాగింగ్ ఓకే డూయింగ్ క్యాలకులేషన్స్ ఇలాంటి పర్టికులర్ టాస్క్లు ఉంటాయి కదా సో వీటిని అకాంప్లిష్ చేయడానికి మనం ఈ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ని మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే ఇది సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ కన్నా నార్మల్గా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది దీనికన్నా ఇంకా ఎక్కువ ఫంక్షనాలిటీస్ లైక్ వాటిని ఫంక్షనాలిటీస్ని ఇవి చేయడానికి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుంది సో మనకు నా వేరియస్ క్యాటగిరీస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ గురించి చూద్దాం సో ఫస్ట్లో ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసేది ఏంటంటే ఫీచర్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట సో ఈ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ యొక్క ఫీచర్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అనేది ఇప్పుడు చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం మనం ముందే చెప్పుకున్నాం యూజర్ యొక్క యూజర్ కన్వీనియంట్కి బేస్ అయ్యి ఈ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుందని అనుకున్నాం కదా సో యూజర్ క్లోజ్ టు ద యూజర్ యూజర్కి క్లోజ్గా ఉండాలి అంటే యూజర్కి చాలా కన్వీనియంట్గా ఉండాలి ఈజీ టు డిజైన్ సో ఓకే ఈజీగా డిజైన్ చేయ చేయగలిగింది అయి ఉండాలి ఇంకోటి మోర్ ఇంటరాక్టివ్ ఓకే యూజర్కి చాలా ఇంటరాక్టివ్గా ఉండాలి ఇంకోటి స్లో అండ్ ఇన్ స్పీడ్ ఇదేంటంటే కొంచెం సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది సో ఇంకేంటంటే జనరల్ వెటర్ అయిన హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ మనం ప్రీవియస్గా ఏం నేర్చుకున్నాం సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది వెరీ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ని అని నేర్చుకున్నాం కదా లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్తో దాన్ని బిల్డ్ చేస్తారని ఎందుకు సిస్టమ్ అనేది బేసిక్ సిస్టమ్ అనేది హార్డ్వేర్స్ అనేవి దాన్ని కనెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి కాబట్టి ఓకే సిస్ట హార్డ్వేర్స్ అనేవి కనెక్ట్ అయ్యి ఉండాలి కాబట్టి హార్డ్వేర్ ఎటువంటి లాంగ్వేజ్ ఫాలో అవుతాయంటే బేసిక్ లాంగ్వేజ్ కదా ఓకే బైనరీ లాంగ్ బైనరీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ని సో అది లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఇక్కడ ఏంటి ఇది యూజర్తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది ఈ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది అప్పుడు మనం ఈ ఇందులో ఇక్కడ ఏ లాంగ్ ఏ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసుకుని ఈ అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తామంటే హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లైక్ జావా పైథాన్ సి ప్లస్ ప్లస్ ఇలాంటి లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసుకుని వీటిని దీన్ని మనం బిల్డ్ చేస్తాం ఇంకోటి ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఎందుకు ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ అంటే ఒక యూజర్ అనేవాడు అండర్స్టాండ్ చేసుకునే విధంగా ఇది ఉండాలి సో దీనికి ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఈజీ టు మ్యానిపులేట్ అండ్ యూజ్ ఈజీ టు మ్యానిపులేట్ అండ్ యూజ్ అంటే ఏంటంటే నార్మల్గా ఒక సిస్ట ఒక ఒక పర్సన్ అనేవాడు ఒక యూజర్ అనేవాడు ఒక అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు అందులో ఏమైనా ఇన్కన్వీనియన్స్ వచ్చినా కూడా దాన్ని అప్పటికప్పుడు మ్యానిపులేట్ చేయగలగాలి లైక్ మోడిఫై చేయగలగాలి తనకి ఈజీగా ఉండేటట్లు ఓకే ఇదేం చేస్తుంది బిగ్గర్ ఇన్ సైజ్ అండ్ రిక్వైర్డ్ స్టోరేజ్ లార్జ్ రిక్వైర్డ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ అనమాట ఎందుకంటే నార్మల్గా ఏదైనా పర్టికులర్ యాప్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి సో దాని యొక్క దాని యొక్క స్టోరేజ్ స్పేస్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి ఎందుకంటే పర్సన్ అనేవాడు రిపీటెడ్గా దాన్ని యూజ్ చేస్తుంటాడు సో రిపీటెడ్గా డేటా స్టోర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది లైక్ సో అనమాట సో అప్పుడు మనం దానికి లార్జ్ స్టోరేజ్ స్పేస్ ఉన్నప్పుడు మనం ఇంకా ఎక్కువగా యూజ్ చేయడానికి మనకి వీలుగా ఉంటుంది ఇందులో నా మామూలుగా వేరియస్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ గురించి అనుకున్నాం కదా ఇందాక స్టార్టింగ్లో చెప్పినట్టు సో అవేంటి అంటే లైక్ వర్డ్ ప్రాసెసర్ వర్డ్ ప్రాసెసర్ అంటే మనకి ఆల్రెడీ సడన్గా మనం నార్మల్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇది ఎంఎస్ వర్డ్లో సో ఆ వర్డ్ ప్రాసెస్లో ఏం చేస్తుంటాం ఓకే వర్డ
డేటా సాఫ్ట్వేర్ అండ్ మల్టీమీడియా సాఫ్ట్వేర్ ఫస్ట్ డేటా సాఫ్ట్వేర్ డేటా సాఫ్ట్వేర్ అండ్ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే నథింగ్ బట్ డీబీఎంఎస్ ఓకే ఓకే డీబీఎంఎస్ అంటే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఓకే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుందంటే యూజ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ ఓకే టు ఫా టు ఫార్ములేట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ దేర్ డేటాబేస్ ఓకే ఫార్ములేట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఫార్ములేట్ అంటే ఏంటంటే తనకు ఒక ఫార్మాట్లో చేసుకోవడం ఇంకోటి ఎగ్జిక్యూట్ అంటే ఏంటి తను ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడం ఓకే ఒక డేటాని తనకు కావాల్సినట్టు మోడిఫై చేసుకోవడం దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడం ఓకే ఇందులో మనం ఈ పర్టికులర్ ఈ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకున్నాం డీబీఎస్ ఎంఎన్ డీబీఎంఎస్ అని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇది ఇదేం చేస్తుంది నార్మల్గా డేటాని ఫార్మాట్ చేస్తుంది ఓకే ఆ డేటాని మేనేజ్ చేసుకుంటుంది అనమాట పర్టికులర్ డేటాని ఏదైతే యూజర్ మెయింటైన్ చేసే డేటాని ఫార్మాట్ చేస్తుంది తనకు కావాల్సిన విధంగా అది మోడిఫై చేస్తుంది స్టోర్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఈ ఫీచర్స్ని మనం డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్లో చూస్తున్నాం ఈ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ అనేది డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్కి ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం ఓకే ఇదేం చేస్తుందంటే ఆ యూజర్ ఇక్కడ డేటాని ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది ఓకే ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది అనమాట దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా ఫాక్స్ ప్రో కానీ క్లిప్పర్ కానీ ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ని మనం డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్కి లైక్ ఎగ్జాంపుల్గా మనం చెప్పుకుంటున్నాం ఇంకోటి ఏంటంటే మల్టీమీడియా సాఫ్ట్వేర్ మల్టీమీడియా సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటంటే ఇది పర్టికులర్గా మల్టీమీడియా సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుందంటే రికార్డ్స్ను రికార్డ్స్ లైక్ ఏంటివి ఇమేజ్ ప్లే ఇమేజెస్ ప్లే ఆడియో అండ్ వీడియో ఫైల్స్ ఓకే ఈ పర్టికులర్ టాస్క్ని మనం ఈ మల్టీమీడియా సాఫ్ట్వేర్లో చేస్తుంటాం ఓకే ఈ మల్టీమీడియా సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేసి ఏం చేస్తుంటాం వీడియోస్ని ఎడిట్ చేస్తుంటాం గ్రాఫిక్స్ క్రియేట్ చేస్తుంటాం లైక్ యానిమేషన్ చేస్తుంటాం ఓకే ఈ మల్టీమీడియా సాఫ్ట్వేర్లో మనం ఇలాంటి లైక్ ఫంక్షన్స్ అనేవి పర్ఫామ్ చేస్తుంటాం అనమాట ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ మల్టీమీడియా సాఫ్ట్వేర్లో మనం ఏం చెప్పుకుంటాం పికాసా కానీ లేకపోతే కోరల్ డ్రా కానీ అడాప్ ఫోటోషాప్ కానీ అడాప్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ కానీ ఓకే ఇవన్నీ ఏంటి అంటే మల్టీమీడియా సాఫ్ట్వేర్కి లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట వి అదే విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ తెలుసు కదా మనం నార్మల్గా కంప్యూటర్లో ఏదైనా వీడియో ప్లే చేయాలన్నా అది ఏ ఫార్మాట్లో ఉన్నా మనం ఈ విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ని యూజ్ చేసి మనం దాన్ని ప్లే చేయొచ్చు సో లైక్ కోరల్ డ్రా కానీ అడే ఫోటోషాప్ కానీ ఈ అడో అడో ఫోటోషాప్ ఏంటంటే లైక్ ఇమేజ్ ఇమేజెస్ని మోడిఫై చేయడానికి లైక్ దాన్ని క్రాప్ చేయడానికి లేదా లైక్ డిజైనింగ్ క్యాక్ యాడ్ చేయడానికి లైక్ ఇంకా దానికి ఏమన్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ యాడ్ చేయడానికి సో ఈ పర్టికులర్ ఫోటోషాప్ని యూజ్ చేసుకుని మనం చేస్తుంటాం అనమాట ఇవన్నీ ఏంటి మల్టీమీడియా సాఫ్ట్వేర్కి ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు ఇంకోటి ఎడ్యుకేషన్ సాఫ్ట్వేర్ ఎడ్యుకేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటంటే మనం సాఫ్ట్వేర్ని పర్టికులర్గా ఈ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్లో పర్టికులర్ ఎడ్యుకేషన్ టాస్క్ని ఎడ్యుకేషన్ రంగంలో మనం ఈ టాస్క్ని కన్వీనియంట్గా మనం ఎలా పర్ఫామ్ చేయాలి దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఎడ్యుకేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ మనం ఈ పర్టికులర్ ఒక సబ్జెక్ట్ని కానీ లైక్ చూడు దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ సాఫ్ట్వేర్ ఫెసిలిటేట్స్ ద స్టడీ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ సెక్షన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ ఓకే ఈ యొక్క పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ని చెప్పడానికి నార్మల్గా ఈ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేసుకున్నాం ఓకే ఇందులో నార్మల్గా ఏంటి లైక్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గై గైడెన్స్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ కమ్ అండర్ దిస్ సెక్షన్ ఈ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ గై గైడెన్స్ అనేది ఈ ఎడ్యుకేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అదే సాఫ్ట్వేర్లో ఉంటుంది లైక్ ఓకే ఈ ఎడ్యుకేషన్ సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఎడ్యుకేషన్ రంగంలో మనకు కావాల్సిన విధంగా మనం ఫలితాలను చూడడానికి ఈ ఎడ్యుకేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే సమ్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ లైక్ కిడ్ఫిక్స్ కానీ డెల్టా డ్రాయింగ్ కానీ ఓకే దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషనల్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే పర్టికులర్గా ఒక పర్సన్కి స్టూడెంట్స్కి ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ని ఎడ్యుకేషన్లో మనం పర్టికులర్ టాస్క్ని మనం కన్వీనియంట్గా అది ఏదైతే స్టూడెంట్కి అందించాల్సినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఎడ్యుకేషన్ సాఫ్ట్వేర్ని యూజ్ చేసుకొని మనం మనం చేస్తుంటాం అనమాట ఓకే లైక్ డ్రాయింగ్ అనుకో డ్రాయింగ్ అంటే పర్టికులర్ ఏదైనా డ్రాయింగ్ యాప్ ఉంది అనుకోండి సో డ్రాయింగ్ యాప్ ద్వారా అది స్టూడెంట్ ఏం చేస్తాడు పర్టికులర్గా తనకు కావాల్సిన డ్రాయింగ్ని గీస్తుంటాడు సో అప్పుడు తన యొక్క స్కిల్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో అలాగే వేరే ఇంకేమైనా పర్టికులర్ యాప్స్ ఉంటాయి లైక్ యాప్స్ ద్వారా ఒక వీడియో క్లాసులు ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ లేకపోతే మనం నార్మల్గా డ్రాయింగ్ ప్రొవైడ్ చేయడం కానీ ఇలాంటివి చేసి ఇలాంటి పర్టికులర్ యాప్స్ అనమాట ఓకే ఎడ్యుకేషన్ సాఫ
ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కింద కామెంట్లో తెలియజేయండి అలాగే పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్